。喂，你在哪儿呢？所有人都在找你呢。雨思，如果睡觉的时候突然惊醒，你会不会强迫自己继续睡着，然后把上一个梦做完整？没什么，我觉得该是结束的时候了。不是你说什么呢？你你在哪儿呢？喂，喂。哎呀，我说你溜达什么呀？溜达我头晕。我儿子找不着了，我着急。你溜达就能找着了？我消消神总可以吧？你根本就没吃饭。是。喂。喂。啊，哎，你是谁呀、啊？阿姨你好，我是于思。啊，你好，阿姨，贺明在家吗？我找张贺明。贺明不在。呃，你什么事儿啊？啊，是这样的，阿姨，刚才苏静给我打电话，说她在医院，可是我给贺明打电话，贺明不接呀、啊。在哪个医院？人民医院。好，你跟他说，你等着，我们马上过去。走走走，走。哎呦，走走走，咱走着走。可出来了。这叫苏静啊。慢点啊。我，先好好休息。来，跟我来。你看，苏静在那儿呢。哎呦，快！同学，这是厕所，有人坐，人留下不能坐，让我们进去。别紧张，我我不想。苏姐，你真的是执意要打掉肚里的孩子吗？孩子是我一个人的，跟你们没关系。你错了，这孩子是上帝赐给你和张鹤明的礼物，你无论如何不能拿掉他。我是这孩子的奶奶，我不希望你打掉这个孩子。如果你执意要这么做，我告诉你。你早晚是要后悔的。你有气，不能撒在孩子身上吧？把气撒在孩子身上，这是完全不对的。走，跟我回家。回去啊,啊。贺明呢？他怎么没来？啊，我们打电话联系的，一直联系不上。我们也非常的着急。他不会出什么事吧？呃，是我不了解情况。把你跟多多在一起的照片拿给他看，他一看就火了，就走了。打电话，他一直没有人接，我们真担心他一时想不开再出什么事儿，哎，急死了，真的是。叔叔阿姨，你们也别太担心，我大概知道他在哪儿了，我去找他。你还真在这儿啊！你就这么在这儿喝了一晚上的酒啊？苏静，咱俩好了这么多年，你居然有一个孩子，而且你居然不告诉我！你能不能先冷静一点呀？我没法冷静，我冷静不了。你怎么知道那孩子是我的？你也不问问清楚。你说，那孩子本来就不是我的。可那照片上他明明……亲爱的，那照片上有个孩子，那孩子就是我的了呀。不是，行了行了，你先坐下来，慢慢说啊。哎呀，事情是这样的，一个月前呢，我跟你爸爸……等会儿，你跟我爸？干嘛？你听我把话说完行不行啊？不是，还和你。你说，一个月前我跟你爸爸在广场上解救了一个被拐卖的儿童啊，就是你在照片上看到这个孩子，他叫多多。他
当时呢，也说不出来他爸妈住哪儿、叫什么，所以公安局本来想要送他去福利院，我就想那么小也怪可怜的，我就把他收养了，平时就寄养在隔壁王奶奶那儿。那天相亲吧，算是跟你爸爸又重逢了。那他也很关心这个孩子，因为多多一直都没有户口，也上不了幼儿园。你爸这不吗？找了关系，算是把他送到幼儿园了。事情就是这样的。真的？当然啦。不对啊，可问题是，那你为什么不告诉我呢？这明明是一个月前的事儿，对不对？这不是怕你担心吗？其实这一个月我一直在想，我怎么告诉你？可我还没来得及说呢，你就给知道了。你说你老公是那种小心眼的人吗？嗯，是那种不通情达理的人吗？不是。是这个吗？不是。我是说这个。啊，对，就是他。等会儿，叫什么来着？多多。你叫什么名字？我叫多多。叔叔，你是不是喝酒了？嗯、哦，因为你这个叔叔他有点二，所以他就喝点酒。你知道我是谁吗？知道，你是张鹤鸣叔叔。你怎么知道的？是苏静妈妈告诉我的。哦。你叫他什么？苏静妈妈，你既然叫她苏静妈妈，为什么叫我张鹤鸣叔叔啊？我跟你说啊，苏静妈妈是张鹤鸣叔叔的老婆，所以你得叫我张鹤鸣爸爸。我不，我就叫你张鹤鸣叔叔。那，那怎么才能让你叫我张鹤鸣爸爸呢？除非你让我骑大马。真的吗？真的。拿钩。走嘞，骑大马，慢点。苏静，呃，是这样，呃，以前吧，你跟阿姨之间可能多多少少有点误会，那打今儿起呢，看在孩子的份上，就一笔勾销了吧，啊。这既然孩子还在啊，他也是一个生命，我们都应该尊重。事已至此，我们只好面对。几个月了？一个多月。叔叔阿姨。其实我自己倒无所谓，但是我想给孩子一个家。那是那是，这点我们考虑到了。呃，我们也想尽快的帮你们俩组建家庭，啊，而且这事儿越早办越好。这样过几天呢，我们一块儿到你们老家去一趟。呃，虽然有些情况我已经了解了，但是还是要亲自去。拜望一下我们未来的亲家，也顺便商量一下婚事啊，尽早把它办了。你们看怎么样？呃，那个，听贺明说了，你租的那个地方呢，条件一般啊，所以你们尽快结婚，把你娶过门，这样的话也不会委屈了你肚子里的孩子。谢谢叔叔阿姨。其实我身体挺好的，而且我也不是很娇气。我一定会好好照顾这个孩子的。哎，好，好，好。老公，这是真的吗？当啊，你们家人就这样接纳我了，我真的特别开心。以后我可以跟你手拉着手走在北京的大马路上，也不用躲躲藏藏的，还可以吃你妈给我做的饭，对吗？哎呀，幸福怎么来的那么突然呀？哦，慢点，慢点。老公，嗯，我一定会好好珍惜的，因为这一切都是我宝宝带给我的。是是，低调，低调，低调。啊，来来来来，都累一天了啊！老婆，我跟你说啊，其实矛盾啊，就是误用了爱的力量。
，我敢保证，我爸妈肯定会慢慢发现你身上的优点，而且肯定会越来越喜欢你的。我会好好努力的。哎，对了，嗯，那个，咱们老家那儿，提亲有没有什么风俗什么的？提亲嘛，就是送彩礼啊。哎，对了啊。从男方送给女方彩礼的时候，女方接受了，就说明我们同意这桩婚事。可如果男方要是悔婚的话，我们是不会还彩礼的。也就是说，如果有一天你想悔婚了，我们不还彩礼。你放心吧，我是不会悔婚的啊！你知道男人最痛苦的事是什么吗？什么？没老婆。你知道比这更痛苦的事儿是什么吗？送彩礼，有老婆但是跑了，知道吗？所以说，鉴于我身边有一个这么可爱、这么宝贵的老婆，我必须得准备一个大大的彩礼，才能留下你。谢谢老公，我怎么这么幸福啊？